，终于去听英文了。对，你好，没进去喽。好的，你没有先扣扣扣。哎、欸，不对，这是电影。哈哈哈哈哈哈哈哈！玩家。嗯哼，哦，好可爱哦，就是非常漂亮。可惜它只有五个，就是少了两个半院器材才好。对啊啊，还有一个还是黑色，对，有点可惜。那一进来就是这个玄关，那基本上就是行李柜啊、嗯哦，这边啊，抽屉，那抽屉里每间饭店都一定会有的这个保险箱。这两个是我们的包包。喂。在台北，所以就是带着方便出门的背包就好。这个洗手台就是跟厕所是完全独立的，然后还附带了一个非常漂亮的补光灯，就是你在这里随便拍随便拍。然后就是一个化妆镜镜，背景这边还有基本的毛巾、刮胡刀、梳子、牙刷这些。再来就是我们每一间饭店一定要看的吹风机，是的，未看先猜 Panasonic， 是不是呢？不是，他是谁呢？他是夏普。哇哦！哎、欸，我忘记讲说这间叫什么？呃，趣桃曼旅。不是很豪华的度假饭，度假酒店。但它是凯撒集团，就明天早餐会在凯撒饭店吃。真的。好，那这个就是一个基本的 mini bar 啦，有绿茶、乌龙茶，然后三合一的咖啡。这么大一格，然后只有。糖包跟搅拌棒，超空虚的。对，然后还给了一个这么漂亮的手冲壶，给了这种咖啡，我根本不需要手冲壶哦。有点有点浪费。那好歹给耳挂吧。然后这个就是热水壶了，极美的。那再来看左手边是厕所喽，这是浴室，看浴室的风格是有浴缸，而且还蛮干净的。那这一栋算是新大新的饭店，配的备品是就是小罐型的，不是那种。一整罐，然后三种试用的。嗯，你知道它的那个地板呢、啊？这让我想到那个洗衣板，<笑>有没有很有那个洗衣板的感觉。木栈道，那个一格一格的，就这个也算是我们蛮多商品看到的、哦吊。吊衣服。那它就是一个让你可以在这里洗衣服，然后晒衣服的一个空间。看完这个就是厕所喽。当当，来吧，厕所有什么重点？厕所就是免治马桶，对，它居然免治马桶哎，厕浴分离，它已经不止干湿分离了。好了，那我们来进入房间的部分了。噔噔噔噔，那我们今天住的是算的是大床 ，king size， 那它事实上也就是两张双人床合并的，两张床垫，然后这个上垫也是两张床，然后就是一个很大的一个电视啦，啊，这也是夏普。这一家集团蛮爱用 Shop 的啦，这边跟红海有关系。<笑>我已经看到两个电子设备是 Shop 的了。在电视这边呢、啊，那它就是基本的，还有一个时钟，而且还蛮漂亮的。这个应该就是我们到时候这个手机放上去，它可以充电，然后可以设闹钟。插头的部分，我们看到这边它有提供 USB， 就一个插头。你要用这个插头，这个闹钟就会被拔掉。这有点像是那个迪士尼的那个小。所以我们在看梦工厂的那个小台灯，它每一集都会有一个小台灯，小白色的小台灯人。嗯，我们现在是住在十三楼，那它总共有二十楼的空间，超多，超高。但是呢，如果你住在二十楼，可能看出去的景跟我们现在看到的景差不多。它整个被其他包那个高楼给包围，因为大家都一样高，就没有住到很高楼层，也不用太在意，因为。你住越高，你要等电梯几率就越高。但是下楼的时候，越高楼层可以越容易进电梯。也是。好了，那再来这个就是沙发啦，一个简单的小沙发，这边就可以看书、看报纸，然后可以翘脚，也休息的地方。但是从这边是可以看得出去窗户，但是外面是别人的大楼。那最后就是床啦，我们要来试坐一下。好，跳下去。好，用力的。哦哦，你要把人家床给弄坏了？不会，这么轻。你、欸、这个床的宽度比碰里的身高还高。<笑>这什么态度？<笑>好，我还真的摸不到。<笑>这个是 King Size 尺寸的床。它的开关，然后跟电源都在中间。对。哎，它两侧都没有，对不对？对。所以那整间房间的插头并没有说很多。对啊，它这样其实很麻烦。这对旅行族充电需求高的人其实有点不太方便。辛苦。空的插头只有两个。嗯
墙边有一个，然后这边床头有一个，床头是还有附一个 USB 啦。那它比较可惜是，它这边明明就还有一个空位，但是它没有把它做插头。那这个就是走开关。上面还有一个阅读灯，那就是各自有各自的阅读灯，是蛮亮的。哦，它还少了一个东西，它枕头都只给一颗，稍微可惜了一点，可能可以再跟它要。那我们可能再打电话问看。以上就是去淘漫旅的基本的房型的开箱啦、啊，明天就再跟着我们去吃早餐喽。哎，它这有关起来，它可能是怕风，或者是怕下，就是有下雨。看到我们有点睡很轻松。对，那我们住这个去桃曼，它本身没有没有早餐的地方。我们这次入住的方案，它是跟凯莎合作，因为它就是凯莎的集团的公司。我们现在要去凯莎那边吃早餐。去桃曼旅它，它有二十层楼，但是它里面没有其他的饭店设施，好像真的是完全那种商旅的那种感觉，全部都是住宿。应该说它没有那种任何的公共设施，嗯，就唯一一个拉皮这样。坐电梯到早餐这边啦、啊。走，走，一三一六，去淘曼旅的。那因为住房率超满的，所以是有提醒我们说今天要早点来吃哦，不然有可能大家先在门口等大概三十分钟。好嘞，我们来看看早餐有什么了。这边是冰淇淋的，那它就是晚上才会有。那这个就是 cereal。面包系列，这边原本会有放很多蛋糕，它的下面是很多蛋糕，那它现在就是把它遮起来，然后上面放小蛋糕。哎、欸，这边就是古早味区，可以自己做蜜的。这个是水果饮料区。罐装饮料，还有对这个煎茶、奶茶的日式的这个中岛，这里有很多日式料理，就是寿司啊、日式小菜、起司、各式小菜区，还有凉面、沙拉区，可以自己做青木瓜沙拉，就是你把这些食材放进这个旧。去敲，这边是达米，可以自己选你要做什么样的面。这边是煎蛋的中式早餐的粥，淡水鱼丸汤，也是蔬菜鱼肉片粥，看起来就还蛮吸引人的。再来就是西式早餐的啦，水煮蛋、早餐肉肠、炒蛋、卤肉饭。培根、葱油饼、炸薯条，这个是做咸豆浆的，炒蔬菜、炒面，然、哦、烤青鱼，这边还有寿喜烧哎，再来就是蒸笼区咯，小挂的红豆包、小馒头，哦，还有肉粽，剩下都小肉粽。那这边就是热的茶饮或咖啡区，然后这边有自助的咖啡机，后面就是还蛮大的一个。用餐区，边，好了，吃早餐喽。吃早餐。嗯，就是饭店早餐，没有表现到非常的优异的那种感觉。第一轮大家就会拿完该拿的东西，<笑>然后第二轮再去拿的时候就不知道。就开始对，开始出现全场拍。<笑>对，然后美味程度就有一些菜会比较好吃，那就是不是那么一致，就不用太高期待。对，它就是早餐，但是绝对可以让你吃饱的早餐。对，那我们要回房间了。这个就是凯撒到这个去桃曼旅之间的一个走廊，还算好，它至少不会让你淋到雨。对，这几颗球看起来不怪恐怖的，一直晃。啊，这也有可能是会在晚上把那个贴卷门降下来。哦、嗯，看看二十层楼看出去的风格有没有不一样。你看二十层楼的窗户长什么样子？呜、哦，也还蛮漂亮的。喜欢我们今天的影片，记得按赞并分享。想看更多影片的话，记得订阅我们的频道，同时开启小铃铛哦。我们下次见喽，拜拜。拜拜